हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स आज हम हमारी वीडियो नंबर 25 बना रहे हैं हमने 24 वीडियोस के अंदर या हम बोले लास्ट वीडियो के अंदर 24 के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी अब आज की वीडियो हमारी पूरी फोकस होगी खाली थ्री टॉपिक्स पे मेन थ्री टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of size of particles of solute कि मैंने solution के अंदर जो solute mix किया है उसका size उसके size के basis पे हम लोग तीन तरीके के solutions पढ़ेंगे first one आपको known है बहुत अच्छे से और हम लोग already discuss कर चुके हैं in video number 24 that is true solution number two is suspension and number third is colloidal solutions. देखिए आज हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? और तीनों में differences एक साथ देखेंगे। हम लोग मतलब कर रहे हैं तीनों का comparison. Just because कि ये तीनों particles का comparison बहुत important है, इसीलिए, ठीक है? चलिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस की ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन सेकंड वन इज सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज कोलोइडल सॉल्यूशंस ठीक है देखिए ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल नहीं है वो पूरी तरीके से मिक्स हो गए कारण क्या है साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटा है तो वो सॉल्यूशन जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे ट्रू सॉल्यूशंस सेकंड मैंने लिया सस्पेंशन ठीक है सस्पेंशन वो सॉल्यूशंस देखिए फिगर में दिख रहा है ये हमने जो ब्लू से सर्कल्स बनाए हैं ब्लैक वाला सॉल्यूशन है और ब्लू वाला जो सर्कल्स हैं दे आर सॉल्यूट पार्टिकल्स देखिए कितने बड़े-बड़े साइज के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ठीक है तो इसको मतलब हम नेकेड आई से विजिबल कर सकते हैं इसमें हम नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते ठीक है तो साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर कंपैरेटिवली बहुत बड़ा साइज हो गया ठीक है लास्ट थर्ड वन जो है वो हमारा है कोलोइडल सॉल्यूशंस कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा देखिए यहां कुछ भी नहीं दिख रहा यहां इससे बड़ा है लेकिन सस्पेंशन से छोटा है मतलब colloidal solution are in between true solutions and suspension उन दोनों के बीच के जो solutions होंगे वो सारे के सारे solutions क्या कहलाएंगे colloidal solutions ठीक है तो अब हम इनके size को ही देखते हैं और size से ही इनकी properties को examine करेंगे ठीक है देखिए यहाँ पे size of particle बहुत छोटा है ठीक है इसलिए ये पूरा का पूरा solution हमें कैसा दिखेगा होमोजीनियस दिखेगा एक जैसा दिखेगा ठीक है हम लोगों ने लिया वाटर के अंदर शुगर ऐड वाला सॉल्यूशन ठीक है सेकंड सस्पेंशन सस्पेंशन के अंदर देखिए साइज क्या है कंपैरेटिवली बहुत बड़ा दिख रहा है ठीक है राइट इसका मतलब ये हमें होमोजीनियस नहीं दिखेगा कहीं पे पार्टिकल्स हैं देखो कहीं पर पार्टिकल्स हैं और कहीं पर पार्टिकल्स नहीं है जहां पर होंगे वहां कोलोइडल सस्पेंशन के पार्टिकल्स दिखेंगे जहां पर नहीं होंगे वहां इवननेस दिखेगी तो इसका मतलब कि ये होमोजीनियस नहीं ये कैसा सॉल्यूशन है हेटरोजीनियस सॉल्यूशन ठीक है एग्जांपल देखिए एग्जांपल हो सकता है वाटर के अंदर हम लोगों ने मड डाल दी मिट्टी डाल दी ठीक है अब मिट्टी कहीं पर बॉटम पर है हेवी पार्टिकल नीचे चले गए हमें नीचे डार्क कलर दिखेगा ऊपर थोड़ा सा लाइट दिखेगा सबसे ऊपर ऑल लाइट दिखेगा तो हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हर लेवल के ऊपर <coughs> तो वो सॉल्यूशंस कैसे हो गए सस्पेंशन प्लस अगर हम उन्हें विजिबली देखें तो आ, हम लोगों को बट के पार्टिकल्स आराम से दिखेंगे ठीक है थर्ड वन कोलोइडल सॉल्यूशंस कोलोइडल सॉल्यूशंस वैसे देखने में तो होमोजीनियस ठीक है, but actually they are heterogeneous. ठीक है, सबसे अच्छा example है इसका milk. 
ठीक है हम लोग मिल्क का ग्लास देखें ऊपर से नीचे तक मिल्क का ग्लास एक जैसा दिखता है मतलब दूर से देखने में या फिर उसके फिजिकल अपेयरेंस में ठीक है मैक्रो लेवल पे बड़े लेवल पे वो कैसा दिख रहा है होमोजीनियस एक जैसा दिख रहा है लेकिन अगर मैं उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखूं तो मुझे उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स दिख जाएंगे उसकी होमोजीनियस कंपोजिशन हिट्रोजीनियस में क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी तो एक्चुअली इट इज अट्रोजीनियस सोल्यूशन बट हमें दिखता कैसा है होमोजीनियस ठीक है राइट right? अब देखिए इसमें पार्टिकल्स नहीं है बहुत छोटा साइज है विजिबल नेकेड आई से नहीं हो सकता इसमें साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है इसीलिए हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं दे आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर इसमें इन बिटवीन ट्रू एंड सस्पेंशन तो आप इसको नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते हैं बट अंडर माइक्रोस्कोप आप इसको विजिबल कर सकते ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे अब पार्टिकल्स के ऊपर है देखिए यहां पार्टिकल नहीं है इसका मतलब कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा यहां पर टिंडल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है राइट यहां पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो वो लाइट आने वाली लाइट को आराम से क्या कर लेंगे स्कैटर कर लेंगे तो आपको यहां पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर भी साइज है पार्टिकल्स हैं ठीक है इसीलिए साइज छोटा है बट इससे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इसीलिए आपको यहां पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा तो हम लोग तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं पहली प्रॉपर्टी सोल्यूशन दिखता कैसा है ठीक है ट्रू के लिए बात करेंगे होमोजीनियस इसके लिए बात करेंगे सस्पेंशन के लिए हिट्रोजीनियस ठीक है कोलोइडल के लिए बात करेंगे तो दिखता होमोजीनियस है बट एक्चुअली इट इज हिट्रोजीनियस सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करी साइज ऑफ पार्टिकल ठीक है साइज ऑफ पार्टिकल कंपेरेटिवली स्मॉल है इसीलिए नेकेड आय से नहीं देख सकते साइज ऑफ पार्टिकल काफी बड़ा है इसीलिए नेकेड आय से देख सकते साइज ऑफ पार्टिकल छोटा है ट्रू से बड़ा है कोलोइडल और सस्पेंशन से छोटा है नेकेड आय से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करिए अपने पार्टिकल्स के ऊपर अगर पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहा तो वो लाइट को स्कैटर नहीं होने देगा जो कि हम लोगों ने वीडियो नंबर 24 में डिस्कस किया था कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है और स्कैटरिंग कैसे होती है ठीक है अभी मैं एक बार और समझा दूंगा राइट इसके बाद सस्पेंशन में जब पार्टिकल दिख रहा है तो ये स्कैटरिंग करेगा मतलब टिंडल इफेक्ट शो होगा तो टिंडल इफेक्ट यहां होता है और यहां भी टिंडल इफेक्ट होता है ठीक है गाइस इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अब जब पार्टिकल पूरा मिक्स हो गया है तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो पूरा क्या हो गया मिक्स हो गया है इसीलिए यहां पर हमें कोई भी बॉटम पे कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन होता हुआ नहीं दिखाई देगा कारण क्या है वो पूरा का पूरा मिक्स हो गया है तो जब मिक्स हो गया है तो वो स्टेबल सोल्यूशन है किस तरीके का सोल्यूशन है स्टेबल सोल्यूशन ठीक है यहां पर हमें पार्टिकल का साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा दिख रहा है और यहां पार्टिकल है है यहां भी है तो हमें यहां बॉटम पर सेटल डाउन होते हुए पार्टिकल्स दिखेंगे इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन हो गया अनस्टेबल सोल्यूशन हो गया क्यों पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे जब मैं इसको एक तरफ रखू एग्जाम्पल देखिए सोचिए मड है पानी के अंदर डाली ठीक है थोड़ी देर के लिए उसको डिस्टर्ब करे बिना पहले शेक कर देना और रख देना ठीक है थोड़ी देर उसको कोई डिस्टर्ब मत करना राइट अब क्या होगा आप 10 मिनट बाद देखेंगे 15 मिनट बाद देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा सारा वाटर ऊपर है और जो मड के पार्टिकल्स है वो सब बॉटम पे सेटल डाउन हुए ठीक है क्या हो गए बॉटम पर सेटल डाउन हुए ठीक है क्यों क्योंकि वो हैवी थे पार्टिकल्स थे वो नीचे आ गए मिक्स नहीं हुए ठीक है यहां मिक्स हो गए इसीलिए हम लोगों को बॉटम पर नहीं दिखे इसीलिए स्टेबल है ये ठीक है अब इसमें पार्टिकल का साइज कंपैरेटिवली है तो स्मॉल इसीलिए ये सेटल डाउन वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इसीलिए इसको भी हम कैसा सोल्यूशन बोलते हैं स्टेबल तो स्टेबिलिटी यहां भी है यहां भी 
बट यहां पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी ठीक है अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी ठीक है दैट इज फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स देख ही नहीं रहे साइज बहुत छोटा है फिल्टर पेपर से पास कर देंगे ठीक है वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दी अब जब देखेंगे कि शुगर मिक्स हो गई है और उसको हम लोग फिल्टर पेपर से पास कर रहे हैं तो क्या होगा मिक्स है इसलिए वो पानी के साथ चली गई ठीक है ना तो हम लोगों को फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है तो कान सेपरेट आउट बाय फिल्ट्रेशन ड्यू टू एच स्मॉल साइज राइट अब देखिए इसको हम आराम से समझ सकते हैं आप लोग ठीक है ना जब ये सेटल डाउन भी हो सकता है कंपेरेटिवली साइज क्या है बड़ा है तो जैसे ही आप फिल्टर पेपर से वाटर डालेंगे जिसमें ऑलरेडी मड था अब क्या होगा जो मड है वो कहा रह जाएगी ऊपर रह जाएगी देखिए फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी मड ठीक है हम लोगों ने ये फिल्टर पेपर लिया है राइट और यहां से मैं एक गिलास से यहां से मडी वॉटर डाल ठीक है हमने यहां से क्या डाला दिस इज मडी वॉटर अब क्या होगा कि जैसे ये मडी वाटर इज ये है फिल्टर पेपर ठीक है जैसे ये मडी वाटर इस फिल्टर पेपर से पास ऑन होगा ठीक है ये पास ऑन होगा ठीक है वाटर कहा गया नीचे चला गया ठीक है कुछ मड के पार्टिकल्स को साथ ले जाएगा बट अब क्या होगा बड़े बड़े जो मड के पार्टिकल्स हैं वो यहीं फिल्टर पेपर पर रुक जाएंगे ऊपर ठीक है कुछ छोटे छोटे मट के पार्टिकल जिनका साइज बहुत छोटा था वो साथ में आ तो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बड़े पार्टिकल्स को बाय फिल्ट्रेशन तो इसके अंदर हम लोग सेपरेट आउट बाय फिल्ट्रेशन आराम से परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है अब देखिए इसमें साइज बहुत छोटा इसका मतलब फिल्ट्रेशन से तो सेपरेट आउट नहीं हो सकता लेकिन इसको हम लोग एक नया मैथड है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं हो सकता सेंट्रीफ्यूगेशन से ये सेपरेट आउट हो सकता है ठीक है सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो टू सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं शुगर सोल्यूशन ठीक है राइट सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है एक्सेट्रा सस्पेंशन का एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस दैट मनी वॉटर और चौक वॉटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन कोलोइड एंड सोल्यूशन देखिए आप लोग फॉग देखते हैं ठीक है जिसको आप लोग बोलते हैं कोहरा हमें कोहरा बिल्कुल एक जैसा दिखता है अगर हम दूर से देखें तो कोहरा बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है फॉग एकदम एक जैसी दिख रही है लेकिन जब हम उससे पास ऑन होते हैं तो कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखते हैं ठीक है ना राइट मिल्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन क्लाउड आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कलोइडल सोल्यूशन तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया है थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टिंडल इफेक्ट इसी से लिंक है इसीलिए अभी हम लोग फटाफट से सबसे पहले इसके बाद टिंडल इफेक्ट समझेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे डिफरेंट मैथड्स के ऊपर सेपरेशन ठीक है टिंडल इफेक्ट वो फिनोमिना होता है जिसके कारण हम लोगों को लाइट का जो पाथ है वो आराम से क्या हो जाता है विजिबल हो जाता है वो चीज क्या कहलाती है टिंडल इफेक्ट अब टिंडल इफेक्ट होता है जब साइज ऑफ पार्टिकल्स कंपेरेटिवली बड़ा हो या साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ा सा विजिबल हो ठीक है अगर साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होगा तो वो लाइट को उसके ऊपर गिरने के बाद हर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा ठीक है देखिए अगर ये साइज ऑफ पार्टिकल है और यहां से ये बीम ऑफ लाइट आई ठीक है राइट तो ये क्या करेगा आयदर इस वे में भेजेगा इस वे में भेजेगा ठीक है इस वे में भेजेगा किसी भी डायरेक्शन में भेजेगा तो यहां पर जब भेजेगा तो हमें लाइट यहां पर स्कैटर होती हुई दिखेगी ठीक है और उसकी वजह से यह पाथ पूरा क्या हो जाएगा विजिबल हो जाएगा और यही चीज कहलाती है टिंडल इफेक्ट ठीक है हम लोग डार्क फॉरेस्टेस में फॉरेस्टेस में जाते हैं जिनमें कैनोपीज बनी हुई है ठीक है तो एक कैनोपीज है ऊपर से क्या होता है हमें लाइट आती हुई दिखती है ठीक है ना वो कहीं कहीं दिखती है कहीं कहीं नहीं दिखती ऐसा क्यों होता है वहां से लाइट आ रही है और जहां पे एयर के पार्टिकल्स है जहां पे साइज कंपेरेटिवली बड़ा है वहां पर उनसे कोलाइड हुए उन्होंने लाइट को स्कैटर किया डायरेक्शन में और हमें पाथवे से 
ठीक है तो सेम हम लोग हमारे यहां सोल्यूशन के साथ है ठीक है सबसे पहले मैंने इस वाले फिगर में देखिए दो फिगर बने हैं पहला फिगर खाली एक्सप्लेनेशन है टेंडर इफेक्ट का सेकेंड फिगर दर इज अ कंपेरिजन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन और कलर्ड सोल्यूशन हमने दोनों के सोल्यूशन लिए जार के अंदर ग्लास के अंदर और उन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की है ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से टेंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग होती है ठीक है देखिए ये हमने बीकर लिया फोलो वाटर है ठीक है प्लस इसके अंदर सॉल्यूट डाला हुआ है आयदर वो सस्पेंशन सोल्यूशन है और कॉलोइड है ये मैटर नहीं है हमने देखा यहां पर ये जो सब है ब्लैक डॉग्स बने हुए बड़े बड़े दे ऑल आर पार्टिकल्स ठीक है सोल्यूट पार्टिकल्स है और विजिबल साइज ठीक है अब क्या होगा जैसे यहां से बीम ऑफ लाइट आई और वो ग्लास के अंदर गई वो इस वाले पार्टिकल से टकराई इससे इसने इसको स्कैटर किया इस डायरेक्शन में इसने इसको डिफ्लेक्ट किया स्कैटरिंग करी और ये यहां से ट्रैवल होती हुई दिखी सेम फिनोमिना हमारे हर पॉइंट पे हो रहा है ठीक है पार्टिकल से आ रही है टकरा रही है वो दूसरे डायरेक्शन में फेंक रहा है फिर वहां से टकरा रही है और जा रही है तो ये खाली एक डायरेक्शन मैंने बनाया ठीक है ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन में स्कैटरिंग होती है इसीलिए ये पूरा पाथ हमें जलता हुआ दिखेगा तो इसीलिए हमें यहां से ये लाइट अप देखी जब ये स्कैटर होके पार्टिकल से कोलाइड करके अपना पाथ बना रही है ठीक है और यहां पर आ रही है तो हमें दिख रहा है यहां से पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल हो रही है स्कैटरिंग होके ठीक है तो ये पूरा पाथ हमें विजिबल हो जाएगा और यही फिनोमिना कहलाता है टेंटर ठीक है ये हुआ सिंपल अब मैं दो सोल्यूशन ले रहा हूं वन इज ट्रू सोल्यूशन एंड अनदर वन इज कलर ठीक है सॉरी ट्रू सोल्यूशन के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है इसका मतलब ये यहां किसी चीज से नहीं टकराएगी और किसी चीज से स्कैटर भी नहीं होगी ठीक है स्कैटरिंग नहीं होगी तो अंदर से पाथ विजिबल नहीं हो सकता ठीक है तो इसीलिए यहां पर पाथ विजिबल नहीं ठीक है राइट अब मैंने ये दूसरा कोलोइडल सोल्यूशन लिया और इसके अंदर पार्टिकल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है अब जैसे ही लाइट आई देखिए हमने जो ब्लू से बनाया है ये जो कंप्लीट ब्लू से बना हुआ है दिस इज विजिबल पाथ ऑफ लाइट यहां स्कैटरिंग हो रही है टकरा के और ये पूरा पाथ हमें कैसा दिख रहा है विजिबल हो रहा है ठीक है और यहां पर हम आराम से देख सकते हैं कि इस सोल्यूशन से लाइट इस डायरेक्शन में पास हो रही है और पूरा पाथ हम लोगों को विजिबल है क्यों क्योंकि यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो उनसे टकराएगी स्कैटर हो रही है हर डायरेक्शन में और ये पूरा पाथ हम लोगों को विजिबल करता हुआ दिख रहा है यहां पर ये चीज नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स नहीं इसका मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट स्कैटरिंग होगी सस्पेंशन कोलोइडल दोनों रहेंगे ठीक है कोलोइडल में तो छोटा रहेगा सस्पेंशन में और बड़ा है तो स्कैटरिंग और डायरेक्शन ठीक है तो इसलिए हमें पाथ विजिबल हो गया और यही चीज क्या कहलाएगी टिकल तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं फर्स्ट सोल्यूशन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स उन तीनों का कंपैरिजन किया था एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट समझा ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा हमारा सेपरेशन ऑफ सोल्यूशन और डिफरेंट मैथड्स पढ़ेंगे किस तरीके से सोल्यूशन को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन ठीक है आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी आप लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं एंड कीप ऑन वॉचिंग लेटेस्ट कॉलर